ഓക്സോ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഉടനില്ല വാളയാർ കേസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സാലി ഏറ്റവും പുതുതായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അൽപസമയത്തിന് ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി അന്തിമ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിൽ വിശദമായ വാദം നടന്നിരുന്നു അതായത് കേസ് അന്വേഷണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മലയാള വേദി എന്ന സംഘടന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണമായിരുന്നു ഈ പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഹർജിക്കാരനെ കോടതി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നത് കണ്ടു അതായത് പത്രവാർത്ത പത്രവാർത്തകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലേ ഇത്തരം ഇത്തരമൊരു ഹർജിയുമായി കോടതിയിൽ എത്തിയത് എന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചത് പത്രവാർത്തകൾ ശരിയാണെന്ന് എന്തുറപ്പാണുള്ളത് എന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈ ഹർജിക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ യാതൊരു രേഖകളോ തെളിവുകളോ ഹർജിക്കാരൻ ഈ ഹർജിയോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് സി ആർ പി സിയിൽ ചില നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതായത് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയാൽ മാത്രമേ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഇനി സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് അതായത് അതിനുവേണ്ടി പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വരും അതായത് അന്വേഷണവും വിചാരണയും നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ ഈ ഈ ഈ ഹർജിക്കാരനൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന വിമർശനവും കോടതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സി ബി ഐ അഭിഭാഷകരും ഒരു നിലപാടെടുത്തു അതായത് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട കേസിൽ ആ ഉത്തരവ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയാൽ മാത്രമേ പുനരന്വേഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനാവൂ എന്നൊരു നിലപാടാണ് സി ബി ഐയുടെ അഭിഭാഷകനും പറഞ്ഞത് ആ ഈ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എതിർപ്പുവന്നതോടെ ഈ ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഹർജി പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിൻവലിച്ചു പോകേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഹർജികളുമായി ഇനിയും പലരും ഈ കോടതിയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് പിൻവലിച്ച് പോകാൻ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ അപ്പൊ സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തൊരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അപ്പീൽ പോകാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആലോചിക്കും അത് ഉടൻ ആരംഭിക്കും എന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക വാദമാണ് രാവിലെ നടന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഹരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്പസമയത്തിനാണ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ശരി സാലി ഏതായാലും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സാലിയിലേക്ക് എത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് സാലി മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാൻ ആക്കിയ നടപടി കോടതി തടഞ്ഞു ചെയർമാന്റെ അധികാരം തടഞ്ഞ ഇടുക്കി മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവ് കട്ടപ്പന സബ് കോടതി ശരിവച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാന്റെ അധികാരം വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായ പി ജെ ജോസഫിന് തന്നെയാണ് സമീർ വഴങ്ങോട് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സമീർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനന്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ആ കെ എം മാണിയുടെ വിയോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തർക്കങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ഉറപ്പിയെടുത്തത് ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനാക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗവും പി ജെ ജോസഫിനെ ചെയർമാനാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി കോട്ടയത്ത് യോഗം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടി ചെയർമാനായി ഒരു വിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിനെതിരെ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഇതിൽ ജോസ് കെ മാണിക്ക് എതിരായി കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റേ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പിന്നീട് തുടർവ മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി വന്നത് പിന്നീട് ഇത് ഇടുക്കി മുനിസിഫ് കോടതിയിലേക്കും പിന്നീട് കട്ടപ്പന സബ് കോടതിയിലേക്കും എത്തി കട്ടപ്പന സബ് കോടതിയാണ് ഇതിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വാദം കേട്ടുകൊണ്ട് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേ തുടരും അതായത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനായി കൊണ്ട് തുടരാനാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ജോസഫ് വിഭാഗം വാദിച്ചത് ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് പാർട്ടിയ
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉന്നതാധികാര സമിതി തുടങ്ങിയവെല്ലാം തന്നെ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കടപ്പന സബ്കോടതി വിധി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഉള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രധാനമായും വൈകിട്ടോടു കൂടെ തന്നെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം പി ജോസഫ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർക്ക് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അഞ്ച് എം എൽ എമാരാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത് അതിൽ മോൻ ജോസഫും സി എഫ് തോമസും ഒപ്പം തന്നെ പി ജെ ജോസഫും ഈ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് വോട്ടായിരിക്കും പി ജെ ജോസഫിനെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ രണ്ടുപേർ ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജും റോഷി അഗസ്റ്റിനും അവർ ജോസ് കെ മാണിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമോ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതിനെതിരെ ജോസഫ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരാനിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടു കൂടി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിനും അവിടെ നടക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതുമൊക്കെ തന്നെ പി ജെ ജോസഫ് ആയിരിക്കും ജോസ് കെ മാണിക്ക് ചെയർമാൻ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ചെയർമാന്റെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ സീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനോ അധികാരം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അതേസമയം ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കോടതി വിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകുമെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ നിലപാട് ഇത് അന്തിമ വിധി അല്ലെന്നും യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണെന്നും ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു പി ജെ ജോസഫ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും കാരണം പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേരേണ്ടത് ചെയർമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണെന്നും ജോസ് കെ മാണി കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതിന് ശേഷം അത് പ്രതികരിക്കാം എന്താകട്ടെ ഇതിന് അതിന് വിധി പ്രതികൂലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്പീൽ പോകും പക്ഷെ യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസും ആ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചിഹ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ ആ വസ്തുതയുണ്ട് കൃത്യമായി ഇതിന്റെ നോട്ടീസ് ബഹുമാനായ പി ജെ ജോസഫിനും ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ അതിന്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെട്ടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഫൈനൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിന്ന മാർക്ക് കൊടുക്കും യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസ് ഏതാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്ന അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ചെയർമാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ അതിനകത്ത് ഒപ്പിട്ട രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തൊടുപുഴയിൽ പോയി കൊടുത്ത അതിന്റെ ഒരു പരാതിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടാണോ ഇല്ലയോ അതെന്താവട്ടെ അതെന്താവട്ടെ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർപ്പ് കണ്ടില്ല കണ്ടതിനുശേഷം വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കും ജോസ് കെ മാണിക്ക് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു ജോസ് കെ മാണി തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല തെറ്റു തിരുത്തി വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി കാര്യ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചേരും ചെയർമാനുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിധി അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി സബ് കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തു അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പ് കോടതിയും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും എടുത്ത നിലപാട് ശരിയാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കോടതികളുടെ തീരുമാനത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിക്ക് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശമില്ല ആ ചെയർമാൻ അവകാശം ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് സി എം കഴിഞ്ഞ വാരാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കണ്ടതാണ് ആർക്കാണ് ചിഹ്നം കൊടുക്കാൻ അവകാശം ചിഹ്നം കൊടുക്കാൻ അവകാശം വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് മറ്റവർക്ക് അവകാശമില്ല ഇപ്പം ആ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് സി എം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ തീരുമാനം എടുത്തത് മാണിസാർ മരിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സാധാരണ നിലപാട് അതിന് വ്യത്യസ്തമായി അവർക്ക് ഒരു
അപ്പൊ സിവിൽ കോടതിയിലുള്ള കേസ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് മുമ്പിലുള്ളതായ തീർപ്പും എല്ലാം ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയോടൊപ്പമാണ് ആ പാർട്ടിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും തിരിച്ചു വരണം ജോസ് കെ മാണി തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഓർത്ത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ കൂടെ ഈ പിന്നെ അണികളും അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഡേക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റായി എത്തിയ നടൻ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനെ അപമാനിച്ച സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ചാൻസ് ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന നടനൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനാകില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ കോളേജ് അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്ന് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു തന്നോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഒരു സംഘടനയിലും അംഗമല്ലാത്തതിനാൽ ആർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല വേദന കൊണ്ടാണ് താൻ ഇന്നലെ വേദിയിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചത് ഇതിന്റെ പേരിൽ സിനിമയിൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാധാരണ തൊഴിലാളിയായ തനിക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലെന്നും ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു ഇന്നലെ പാലക്കാട് വെച്ച് ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായി ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന് തനിക്ക് ആ വേദിയിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ താൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഇന്നലത്തെ സംഭവമായിരുന്നു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ ഇപ്പോൾ കൈരളി ന്യൂസിനോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ ഇന്നലെ എന്താ ശരിക്കും ഇത്രയും വേദനിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എറണാകുളത്താണുള്ളത് പള്ളിമുക്കില് ഒരു ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലുമിനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേദന നൽകിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര അപമാനിതനായ ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചാണ് അവിടെ പരിപാടി ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് വിളിച്ചത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റൊരാളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് പോണത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം കോളേജ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം കോളേജ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ നടനായതുകൊണ്ട് എന്നല്ല എന്നെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയില എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫോളോവേഴ്സ് എന്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോളോവേഴ്സിനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തരവും ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനവും കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം വിളിക്കുക ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ഷണിക്കേണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് മാന്യമായിട്ടാണ് ക്ഷണിച്ചത് ചെയർമാനാണ് ക്ഷണിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവിടുത്തെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതും ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞതും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ പോയത് പോയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ പരിപാടികളിലും രാവിലെ അടക്കണം ഇതുപോലെ രാവിലെ അടക്കും അവിടെ വൈകിട്ടാണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാലക്കാട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ റൂമിൽ ചെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഒരു അവിടുത്തെ മറ്റേ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ അതായത് ചെയർമാൻ അടക്കം രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ട് ഡെസ്പായിട്ട് വന്ന് അത് പറഞ്ഞ് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന് ഒരു പറയാനൊരു മടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാനായിട്ട് മടിയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചാൻ അത് പറഞ്ഞോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞോന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയരുത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമസ് ഡയറക്ടർ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അറ്റോറ്റി ഗസ്റ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വേദി പങ്കിടുന്ന ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞു മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായി
പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന പോലും എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ കാണിച്ചില്ല ഒരു കാര്യം അത് ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇല്ലാതാകൃഷ്ണ സാറ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭയങ്കര സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തികളായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ശത്രുതയില്ലാത്ത ആള് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ പങ്കിടാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല നമുക്കൊരു നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തിയത് അത് ആ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉത്തരം പറയണം അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ചെയർമാൻ ഉത്തരം പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ സാർ ഇതിന് എന്താണ് കാര്യം എന്നൊരു ഉത്തരം പറയണം ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടതാണ് എന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് പരിപാടി ഉണങ്ങാൻ പോയത് ശേഷം വലിയ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിളിച്ചേക്കുന്ന കുറെ ഡയറക്ട് ആൾക്കാർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ജോജോ എന്നെ വിളിച്ചു ജോജോ പൊറിഞ്ചുമറിയാൻ ജോസിൽ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് അവൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റാർ പദവിക്കുന്ന ജോജോ എന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ഗോപി ഡയറക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മുരുമ മുരിയങ്കാട്ടാക്കര നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം വിളിച്ചത് നമ്മുടെ പാഷാണ് ഷാജി ഷാജിച്ചായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോജോ ജോജോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോജോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു നീ ദുഃഖിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടറ നിങ്ങൾ നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര തീലീകനാണ് ഞാനൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഇപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അവസരം നഷ്ടപ്പെടാൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആശങ്ക അല്ല എനിക്ക് ഈ ഈ സിനിമയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ പുറത്താക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവസരം നിഷേധിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ നാല് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ പണിയെടുത്ത് തയ്യൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ കട്ടിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കോൽശ്ശേരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കോൽശ്ശേരി പണിയായിരുന്നുങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പണിക്കിറങ്ങും ഞാനൊരു മെയ്സനാണ് ഒരു പണിക്കാരാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂലി കിട്ടും മനസ്സിലായാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂലി പോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്നെ സിനിമ മേഖലയിൽ ആര് വിലക്കിയാലും ഞാൻ എൻ്റെ കഴുത്തൂല്ലു ആ കഴുത്തൂല്ല ആർക്കും വിലക്കാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായാ ആ കഴുത്തൂലിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങും താങ്ക് യു താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും തനിക്ക് വലിയ ദുരനുഭവം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിപ്പിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്നാണ് ബിനീഷ് ബാസിൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് തനിക്കിനി അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും തനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഭയമില്ല ആശങ്കയില്ല കാരണം തനിക്കറിയുന്ന ഒരു തൊഴിൽ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ആ തൊഴിലുമായി തന്നെ പോകാൻ തനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നും ബിനീഷ് ബാസിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കെ എം ഉമേഷ് കൈരളി ന്യൂസ് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഫെഫ്ക അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനോട് വിശദീകരണം തേടിയതായും ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു ഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിച്ച കേരള നിയമസഭ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെ തിരുത്താൻ ചിലർക്ക് വ്യഗ്രതയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചോദ്യോത്തരമടക്കമുള്ള നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയാണ് സഭ ഗാന്ധിജിയുടെ ഓർമ്മ നൂറ്റിയൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുക്കിയത് ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളിൽ ഇരുട്ടുനിറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും ഭരണകൂടം മതനിരപേക്ഷമായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രസംഗത്തോടെയാണ് പ്രത്യേക സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളെ തിരുത്താൻ ചിലർക്ക് വ്യഗ്രതയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നാത്തൂറാം കോഴ്സേക്ക് ക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കുന്നതും രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം അയാൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ മുറവിളി കൂട്ടുന്നതുമായ ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യം ആത്മീയതയുടെ മുഖപടമിട്ട് വ്യാജ ആത്മീയത പടർന്നതിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഗാന്ധിവധം മധുരം വിതരണം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം കൈയാളുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു
കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന റേസിംഗ് ഡേ പരേഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു കൂടത്തായി കേസിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ സാധിച്ചത് പോലീസിന്റെ മികവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ പോലീസ് നായ്ക്കൾക്ക് ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മെഡലുകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം പോലീസ് ടെക്നോളജി സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം എന്നിവയും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ മികവ് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണ് നാടിനടുക്കിയ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിന്റെ ചുരുടഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കേരള പോലീസിന്റെ കഴിവുറ്റ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ മികവിനെ കോടതി പ്രശംസിച്ച നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോലീസിന്റെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന പോലീസ് ടെക്നോളജി സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഇന്നിവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആശങ്ക കേരള തീരം വിട്ടു തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയ മഹാ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച് ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മഹാ കേരള തീരം വിട്ടതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അലേർട്ടുകളും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചു എന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് ജാഗ്രത തുടരാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരമേഖലയിലും മലയോര മേഖലയിലുമുള്ളവരും ജാഗ്രത തുടരണം പ്രമുഖ ബേബി കെയർ ബ്രാൻഡായ പോപ്പീസ് റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രാൻഡ് ഷോറൂം ഇടപ്പള്ളി ഒബ്രോൺ മാളിന് സമീപം കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ചർമ്മത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പോപ്പീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള സെന്റർ എന്ന നിലയിലാണ് ഷോറൂം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷാജു തോമസ് അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നോടെ സ്വന്തം നിലയിലും ഫ്രാഞ്ചൈസിയായും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ് പോപ്പീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമുകളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറോടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമുകൾ ആരംഭിക്കാനും എല്ലാ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരം കോടി രൂപയാണ് കമ്പനി വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നും പോപ്പീസ് എം ഡി ഷാജു തോമസ് പറഞ്ഞു